हेलो गाइस वेलकम टू देसी ज्ञान कैसे हो आप लोग आई होप यू ऑल आर ग्रेट बाय कॉज ग्रेस तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ आसम आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कि चैप्टर वन ऑफ एजुकेशन क्लास ट्वेल्व का एजुकेशन का जो चैप्टर है वो है उसका लास्ट पोर्शन है इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर टू में चले जाएंगे तो ये आखिरी वीडियो है आप प्लीज़ अच्छे से देख लेना और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना सो देट आपके दोस्त भी इससे कुछ सीख पाए या फिर जान पाए तो चलते हैं डायरेक्टली वीडियो की ओर तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी वो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन आसम आफ्टर इंडिपेंडेंस से है और ये लास्ट पोर्शन है चैप्टर वन का तो जल्दी से हम पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि वाई द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट इन आसम वो स्लो तो आसम का जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है वो स्लो क्यों था तो इसका आंसर ये है द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट इन आसम वो स्लो बिकॉज द सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम ऑफ आसम वॉज कंट्रोल्ड बाई कैलकटा यूनिवर्सिटी सिंस नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स अलॉन्ग विद एंट्रेंस एग्जामिनेशन Guwahati University was established in 1948 and then the power of controlling secondary education transferred from Calcutta University to Guwahati University it was in 1962 that secondary education board of assam was established on the recommendation of the modular commission 1952-53 this results into the slow growth of secondary education of assam तो यहाँ पर कहा गया है कि पहले हमारे आसाम में जो सेकेंडरी एजुकेशन है या फिर जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है वो कंट्रोल किया जाता था कैलकटा यूनिवर्सिटी से तो 1948 में जाकर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ नहीं तो पहले 1926 से लेकर 1948 तक जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम थे जितने भी एग्ज़ाम्स पैटर्न्स थे सारे के सारे कंट्रोल किया जाता था कैलकटा यूनिवर्सिटी से और बाद में जाकर 1962 में सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ आसम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और वो किस लिए अपन रिकमेंडेशन ऑफ द मुजलियर कमीशन 1952-53 वो जो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था तो इसीलिए इतने सारे मतलब स्टेजेस को पार करते करते आसम का एजुकेशनल डेवलपमेंट स्लो रहा तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द ऑफिस ऑफ एस ई बी ए लोकेटेड मतलब जो हम सेवा कहते हैं वो कहाँ पर है वो तो आपको भी पता है गुवाहाटी में नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन हाउ मैनी हाई स्कूल्स वेयर अपग्रेडेड टू हायर सेकेंडरी स्कूल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मोडलियर कमीशन तो मोडलियर कमीशन के रिकमेंडेशन से कितने हाई स्कूल्स को हायर सेकेंडरी स्कूल में तब्दील किया गया मतलब मतलब कन्वर्ट किया गया तो 67 सेवन हाई स्कूल्स तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एग्जामिनेशन आर कंट्रोल बाई द सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ आसम फ्रॉम द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट तो एस्टेब्लिशमेंट के टाइम से लेकर कितने मतलब बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कंट्रोल कर रहा था मतलब एग्जामिनेशन को कंट्रोल कर रहा था सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन तो दो एग्जामिनेशन है फर्स्ट वन इज़ मेट्रिकुलेशन और प्रेजेंट हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड सेकेंडली हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन तो हम यहाँ से पता चलता है कि जो सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ आसाम है वो पहले दो एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता था कंट्रोल करता था एक तो है हाई स्कूल वाला और दूसरा है हायर सेकेंडरी वाला पर एट प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि जो हायर सेकेंडरी का जो एग्जामिनेशन है वो सब अभी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कंट्रोल नहीं करता वो ए एच एस सी करता है जो कि है आसम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है नेम सम हाई स्कूल स्पीच पर कन्वर्टेड टू मल्टीपर्पज स्कूल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मिटलियर कमीशन और ये जो क्वेश्चन है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है आपको ये भी पूछ सकते हैं कि कुछ स्कूलों का नाम बताओ जो कि मल्टीपर्पज स्कूल में तब्दील किया गया था तो आप यहाँ से मैं जितने भी मतलब स्कूल के बारे में बताऊँगी वहाँ से आप दो चार लिख लेना जितने भी स्कूल्स के नाम मैं आपको बताऊँगी तो वो सारे के सारे स्कूल आपके एजुकेशन बुक में हैं 
पर वो डिपेंड करता है कि मार्क्स कितना दे रहे हैं अगर दो मार्क का क्वेश्चन है तो आप दो स्कूल का नाम दोगे अगर चार मार्क का है आप चार दोगे अगर पाँच है तो पाँच दोगे लाइक दैट ओनली तो चलते हैं स्कूल के नाम को पहले जान लेते हैं ये है सारे स्कूल्स के नाम जिनको कन्वर्ट किया गया था मल्टीपर्पज स्कूल्स में तो दे आर थर्टीन स्कूल्स तो मैं पढ़ लेती हूँ एक बार आपके लिए त्रिब्रुगर गर्ल्स हाई स्कूल जो कि है साइंस एंड होम साइंस के लिए तेजपुर गर्ल्स हाई स्कूल होम साइंस एंड क्राफ्ट एजुकेशन दिया जाता है टीसी गर्ल्स हाई स्कूल होम साइंस एंड क्राफ्ट साइंस जोरहाट गवर्नमेंट स्कूल साइंस एंड टेक्निकल ग्वालपरा गवर्नमेंट स्कूल साइंस एंड टेक्निकल कोहिमा गवर्नमेंट स्कूल टेक्निकल एंड होम साइंस तूरा गवर्नमेंट स्कूल एग्रीकल्चर एंड होम साइंस डेसन गवर्नमेंट स्कूल टेक्निकल एंड कॉमर्स नौगांव जोवाई गवर्नमेंट स्कूल एग्रीकल्चर एंड होम साइंस आइजल गवर्नमेंट स्कूल कॉमर्स एंड होम साइंस मोरीगांव एडेड स्कूल साइंस एंड एग्रीकल्चर चरियाली एडेड स्कूल टेक्निकल एंड एग्रीकल्चर शिवसागर गवर्नमेंट स्कूल साइंस एंड टेक्निकल तो ये सारे स्कूल्स में आपको थर्टीन स्कूल आपको याद भी रहेंगे कि ये तो आसपास के ही हैं हमें याद रखना है पर आप ये याद रखना कि जो पहले चार स्कूल से उनको आप रट लो ठीक है क्योंकि पहले कहेगा कि पहले कौन से चार स्कूल से जिसको मल्टीपर्पज स्कूल में कन्वर्ट किया गया तो सीरियल वाइज आप चार तक पढ़ लो उसके बाद आप जितना भी आपको याद रखना है आप रख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन वट बेसिस सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ आसम वॉज डेवलप तो किस बेसिस में सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ आसम को डेवलप किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द मोडल एयर कमीशन नाइनटीन कोठारी कमीशन 6466 एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 द सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ आसम वाज डेवलप तो हमने जितने जितने पढ़े थे पहले तो मोडल एयर कमीशन आ गया फिर कोठारी कमीशन आ गया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया इन तीनों को मतलब उन्होंने उन तीनों का रिकमेंडेशन को अब मद्देनजर रखते हुए एजुकेशन ऑफ आसम का डेवलपमेंट हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ आसम वॉज कंस्टिट्यूटेड कब सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ आसम कंस्टिट्यूट हुआ नाइनटीन सिक्सटी टू सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन डिड आसम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल एस्टेब्लिश तो आसम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल कब एस्टेब्लिश हुआ नाइनटीन एटी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन डिड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट ऑफ आसम पास तो सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट ऑफ आसम कब पास हुआ 1961 तो आप ये याद रखना कि जो एजुकेशन एक्ट है वो कब पास हुआ और जो एजुकेशन बोर्ड कंस्टिट्यूटेड कब हुआ इनमें आप बिल्कुल गड़बड़ मत करना ये 61 और 62 के चक्कर में आप मत जाओ और जब भी आप पढ़ोगे ना अच्छे से ध्यान से ये ये बात आपको याद रखनी है तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन डिड ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ आसम एंड वट इज इट्स नेम तो ओपन यूनिवर्सिटी जो आसम गवर्नमेंट में ने खोला उसका वो कहाँ कब हुआ था और उसका नाम क्या है इन 2007 थाउजेंड सेवन एट गुवाहाटी फर्स्ट एंड द ओनली वन ओपन यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश बाई द गवर्नमेंट ऑफ आसम एंड इट वॉज नेम्ड एज कृष्णकांत हैंडबिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी तो टू थाउजेंड सेवन में सबसे पहला और एक मात्र ओपन यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया और उसका नाम है कृष्णकांत हैंडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट वॉज डन बाई द गवर्नमेंट ऑफ आसम फॉर द एक्सटेंशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन तो गवर्नमेंट ऑफ आसम ने डिस्टेंस एजुकेशन के लिए क्या किया था तो गवर्नमेंट ऑफ आसम ओपन स्कूल यूनिवर्सिटी एंड डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन ऑर्डर टू एक्सटेंड डिस्टेंस एजुकेशन इन आसम तो गवर्नमेंट ऑफ आसम ने बड़ी भली काम किया है बहुत भला काम किया है सब भली नहीं होता uh, उन्होंने क्या किया स्कूल खोला यूनिवर्सिटी खोला डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन खोला सो so देट बच्चे डिस्टेंस में भी पढ़ सके अभी आप ये मत सोच लेना कि लॉकडाउन वाला डिस्टेंस के डिस्टेंस में रहो ये वाला नहीं मतलब दूर जगह पर वो आ नहीं पा रहे तो दूर से वो पढ़ाई कर सके जैसे कोई और एक स्टेट है कोई और पिछड़ा हुआ जगह है वहाँ से भी वो लोग कर पाए सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द मेशर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ आसम फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तो इसका जो आंसर है ये भी आपकी बुक में है तो मैंने बस इसको क्लिक किया एक कैम्प स्कैनर से और आपके लिए मैं लेकर आई हूँ सो आई एम गोइंग टू रीड आउट दोज मेशर्स 
सबसे पहले है कि रेजिंग ऑफ पे ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द पे कमिटी नाइन ऑफ नाइनटीन सिक्सटी फोर मेजर्स टेकन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कूल एनफोर्समेंट ऑफ इफेक्टिव मेजर फॉर इंस्पेक्शन एंड सुपरवाइजन द सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट वॉज पास इन नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉर जनरल एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड स्टूडेंट्स वेर इंक्रीज स्कॉलरशिप्स एंड अवर्ड्स फॉर गर्ल्स लीडिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स वेर ऑल्सो इंक्रीज अ नंबर ऑफ ट्रेनिंग कॉलेज फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स वेर स्टार्टेड तो ये सारे मेशर्स थे जो कि आपको सीखने हैं तो अगर क्वेश्चन में इसमें भी वही है कि अगर क्वेश्चन में जितना मार्क्स दिया जाता है उसके हिसाब से आप आंसर करोगे सो so, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज अराइज इन द सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ आसम प्राय टू नाइनटीन सिक्सटी टू तो क्यों मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज हुए थे सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ आसम मतलब नाइनटीन सिक्सटी टू को खोलने से पहले इस्टेब्लिश करने से पहले तो इसका आंसर ये है बिकॉज ऑफ द डुअल कंट्रोल ओवर सेकेंडरी एजुकेशन एज प्राय टू नाइनटीन secondary education in assam was controlled by the guwahati university and had control over the administrative matters while the government of assam had control over the administrative matters to yahan par aap ek cheez dekho sabse pehle agar aapko slow development of assam kaha jaye to tab aap ye mention karna ki पहले की नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स से कैलकटा यूनिवर्सिटी में सारे कंट्रोलिंग पावर थे एग्जामिनेशन कंडक्ट करना इवन कि एंट्रेंस एग्जाम मतलब कंट्रोल करना पर यहाँ पर क्वेश्चन है कि कि क्यों बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जब प्रॉब्लम्स की बात आती है तब आप ये कहना कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी को तो नाइनटीन फोर्टी एट में इस्टाब्लिश किया गया था कि वो कंट्रोल करेंगे पर बाद में क्या हुआ डुअल फंक्शन किया गया कि गुवाहाटी जो यूनिवर्सिटी है वो कंट्रोल करे एकेडमिक मैटर्स और जो कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम है वो कंट्रोल करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर तो दो चीज़ों में बांट दिया गया एकेडमिक को और एडमिनिस्ट्रेशन को तो इसलिए प्रॉब्लम तो अराइज होगा ही अगर दोनों में तालमेल अच्छा नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो अराइज होना ही था तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फोर प्रोविजन ऑफ आसम सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट नाइनटीन तो चार प्रोविजन बोलने हैं असम सेकेंडरी एजुकेशन है 1961 के बारे में बहुत सारा आप आप बुक में देख सकते हो बहुत सारे लंबे लंबे चीज़ें दिए गए हैं आप छोड़ दो उनको बस चार ही तो लिखने हैं तो ये चार पॉइंट्स आप बस लिख लो सबसे पहला ये है इट एक्सटेंड द होल ऑफ असम पूरे असम में इसका एप्लीकेबिलिटी है सेकेंड इज द यूनिवर्सिटी और एनी बोर्ड विल हैव नो कंट्रोलिंग ऑथोरिटी ओवर द सेकेंड स्कूल रिकॉगनाइज बाय द गवर्नमेंट तो जो यूनिवर्सिटी है और एनी अदर बोर्ड है और बाकी जो जितने भी बोर्ड हैं उनके पास कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं होगी कि वो मतलब जितने भी स्कूल्स को गवर्नमेंट ऑफ आसम ने रिकॉग्नाइज किया गया या फिर गवर्नमेंट ऑफ आसम ने रिकॉग्नाइज किया है उन पर कोई रोक वो नहीं जमा सकते नेक्स्ट इज फॉर द कंट्रोल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंस्टिट्यूट कि जो जितने भी मैनेजमेंट uh, है या फिर कंट्रोल करना है या फिर डेवलप करना है सेकेंडरी एजुकेशन को तो वो सारे के सारे जो डिसीशंस लेने हैं वो कौन लेगा या फिर कौन कर, मतलब करेगा इसके बारे में काम तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन काम करेगा जिसके लिए उसको कंस्टिट्यूट किया गया है and the fourth one is the secretary of the board will be appointed by the government and the newly formed board has take the charge of controlling and recognizing secondary education in assam since 1962 to jo secretary hai to secretary of the board usko government appoint karega aur jo jisko appoint karega wo sare ke sare charge leka usi tarah jaise ki 1962 mein kaha gaya tha तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 51 वाला क्वेश्चन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन आसाम तो सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ आसाम का प्रॉब्लम क्या क्या है तो ये है सारे प्रॉब्लम्स नंबर वन लैक ऑफ मास 
अपील इन केस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लोग जाकर बार बार नहीं बोलते कि यहाँ पर ये यह खामी है वहाँ पर वो खामी है ये नहीं बोलते ये ये लैक है नेक्स्ट इज़ द फाइनेंशियल एलोकेशन टू सेकेंडरी एजुकेशन इज़ नॉट सफिशेंट जितने भी पैसे आते हैं आसाम एजुकेशन के लिए वो सफिशेंट नहीं है नेक्स्ट इज़ अनप्लान एक्सपेंशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन एज वी कैन सी द सोशल डिमांड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज़ इंक्रीज बट एट प्रेजेंट प्राइमरी एजुकेशन लॉस्ट इज जॉब वेल्यू तो हम ये देख रहे हैं कि कि प्लान सिस्टम नहीं है कि अभी सब लोग मतलब फोकस कर रहे हैं कि ये आर्ट सेकेंडरी एजुकेशन में मतलब दबाव डालो उसको अच्छा करो पर जो कि जो प्राइमरी एजुकेशन है जहाँ से नीब शुरू होती है जो कि ग्रास लेवल का एजुकेशन है उस पर ज़्यादा फोकस दिया नहीं जा रहा वहाँ के टीचर्स को ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिए जा रहे उनको अच्छा ट्रेनिंग देकर भेजा नहीं जा रहा तो यहाँ पर ये लेक होना है नेक्स्ट इज़ द सेकेंडरी स्कूल करिकुलम इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑफ द सोसाइटी तो जो भी स्कूल करिकुलम है जो भी करिकुलम मतलब जितने भी सिस्टम ऑफ एजुकेशन है क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है वो बहुत अच्छा नहीं है वो फुलफिल नहीं करता कि बच्चे को क्या पढ़ाना है उसको क्या जानना चाहिए सोसाइटी में वैसा नहीं है कुछ हद तक क्रैम्पिंग एंड एग्ज़ाम दे दो ऐसा पैटर्न है नेक्स्ट इज़ देयर इज़ नो डायनेमिक मेथड ऑफ टीचिंग इन सेकेंडरी एजुकेशन एंड द एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम इज़ रिजिट तो जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अरियल है मतलब जितना भी इसको फ्लैक्सीबिलिटी नहीं है इसमें क्योंकि यहाँ पर डायनामिज़म नहीं है क्योंकि जो टीचर्स है वो आकर अच्छे से पढ़ाते नहीं है आकर लेक्चर मतलब ये पॉइंट लिख लो ऐसा है वैसा है मतलब कुछ कुछ बोल कर चले जाते हैं अच्छे से पढ़ाते नहीं है या फिर कोई आ, एड होता है ना जैसे कि प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर प्रेजेंटर यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई चार्ट यूज़ कर रहे हैं समझाने के लिए वैसा कुछ नहीं है तो इज़ नॉट अबाउट ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल बहुत से प्राइवेट स्कूल में भी ऐसे करते हैं कॉलेज में ऐसा करते हैं जहाँ पर मतलब उनको अपना प्रॉफिट देखना होता है कि हाँ आप अपने मेरे ट्यूशन में आ जाओ वहाँ पर अच्छे से समझाएँगे यहाँ पर ऐसा 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 है तो ये चीज़ ना ये अच्छा नहीं है ये लेकुना है सेकेंडरी एजुकेशन में नेक्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ टेक्सट बुक्स टीचर गाइड्स एंड टीचिंग मेटेरियल इज़ नॉट सेटिस्फेक्ट्री तो जो टेक्सट बुक टीचर को प्रोवाइड किया जाता है या फिर स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है या फिर टीचर को जो गाइड बुक प्रोवाइड किया जाता है या फिर मेटेरियल दिया जाता है वो सेटिस्फेक्ट्री नहीं है वो इतना मतलब खास नहीं है कि अच्छे इसमें लिखा है अच्छे से मॉड्यूल है अच्छे सिस्टम में पढ़ाया जा सकता है ऐसा कुछ नहीं है तो ये भी एक लेक्यूना है और मैं जो बार बार लेखुना लेखुना बोल रही हूँ मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम्स के बारे में ही मैं बता रही हूँ एंड द लास्ट इज़ द क्वालिटी ऑफ टीचिंग स्टाफ इज इन स्कूल इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री तो जितने भी टीचिंग स्टाफ पे यहाँ पर टीचिंग स्टाफ बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं है क्योंकि उनको क्या है उनको आकर पढ़ा जाते हैं और अगर परमानेंट टीचिंग स्टाफ हो गए तो तो है भगवान वो आकर कुछ ज़्यादा पढ़ाते नहीं है मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ मैं किसी की बदनामी नहीं कर रही हूँ पर मैंने देखा है कि वो अपने में ही रहते हैं कुछ पढ़ा लेते हैं हाँ हाँ अच्छा पढ़ कर आओ नहीं तो पनिशमेंट दे देते हैं एंड द लास्ट वन इज़ द इवोल्यूशन सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज़ इम तो जितने भी हमारे इवोल्यूशन सिस्टम है वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं है क्योंकि बहुत टाइम में आप ये भी देखते हो कि आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम देते हो पर रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आता और कोई इतना गंदा एग्ज़ाम देता है फिर भी उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आ जाता है ये सोच रहे हो ना आप कि यार भगवान ने उसको क्या आशीर्वाद दे दिया पर ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो एवोल्यूशन का सिस्टम है ना वो बिल्कुल मतलब ढंग का नहीं है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैन द सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट ऑफ आसम नाइनटीन सिक्सटी वन वॉज एमेंडेड तो कब जाकर जो सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट ऑफ आसम जो नाइनटीन सिक्सटी वन में हुआ था उसको एमेंड किया गया एमेंड क्यों किया जाता है हम एम एन इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे ये वाला चीज़ अच्छा नहीं लगा इसको ना थोड़ा सा इम्प्रूव करना है इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट लाने तो कैसे लाएंगे हम एमेंडमेंट के थ्रू डेवलपमेंट लाते हैं कब कब हुआ तो ये हम देखते हैं कि 1972 एंड लेट डाउन दैट द बोर्ड इज टू प्रिपेयर एंड पब्लिश टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री बुक्स थ्रो द एसम टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड पब्लिकेशन कॉरपोरेशन तो यहाँ पर एमेंड uh, किया गया 1972 में और यहाँ पर ये बोला बोला गया कि बोर्ड ये बोलता है कि uh, हमारा जो असम गवर्नमेंट है वो अपना बुक अपने uh, तरीके से पब्लिश करेगा और जो सप्लीमेंट्री बुक से वो भी वो पब्लिश करेगा कहाँ से पब्लिश करेगा असम टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड पब्लिकेशन कॉरपोरेशन से वो पब्लिश करेगा अपने स्टेट वाला बुक अपने आप ही वो पब्लिश करेंगे जो कि हमें अभी मिलते हैं और जो हम पढ़ रहे हैं वो असम टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन ए
Next question is when the second uh, amendment of secondary education act of Assam 1961 been occurred and for what? तो देखो एक बार तो 1972 में हो गया फिर से जाकर अमेंडमेंट हुआ अभी इनको अमेंडमेंट क्यों करना है तो देख लेते हैं इनको क्यों करना है इन जुलाई 1973 फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फुल टाइम चेयरमैन तो 1973 में फिर से उन्होंने अमेंडमेंट किया क्योंकि उनको फुल टाइम चेयरमैन चाहिए बोर्ड के लिए इसीलिए उन्होंने अमेंडमेंट कर लिया यहाँ से हमें ये पता चलता है कि दो बार अमेंडमेंट हुए एक बार 1972 में हुआ जो पर वो उन्होंने टेक्स बुक अपने आप अपने स्टेट का पब्लिकेशन हाउस में करना है और दूसरी बार 1973 में किया गया क्योंकि चेयरमैन को फुल टाइम चेयरमैन बनाना था सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन डिड द बोर्ड एडोप्टेड द न्यू करिकुलम एंड सिलेबी एंड वॉट वॉज द ह्यूज चेंज तो कब बोर्ड ने एडोप्ट किया न्यू करिकुलम और जो सिलेबस है वो उन्होंने लिया या फिर एडोप्ट किया और कब किया और कैसा चेंजेस आया तो इसका आंसर ये है फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 1973-74 चेंज हैज बीन मेड फ्रॉम ओल्ड फोर ईयर कोर्स ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन टू टू इयर्स कोर्स फ्रॉम 1973 एंड एडोप्टेड द पैटर्न रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन दैट इज 10 प्लस टू प्लस थ्री तो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा पर फिर भी आप ये सोच लो जो मैं आपको बोल रही हूँ ना वो आप लिख लेना टेन प्लस टू प्लस थ्री है कि जो कि कठारी कमीशन ने उनके रिकमेंडेशन से 1973 से लेकर मतलब 1973 और 1974 में चेंजेस लाया गया कि फोर ईयर का जो हायर सेकेंडरी का कोर्स था उसको दो साल में कन्वर्ट किया गया तो आप सोच लो पहले के ज़माने में मतलब चार साल में एच और अभी के ज़माने में देखो बस दो साल आपको पढ़ना है कितना फ़ायदा है अच्छा कोई बात नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी रिकॉग्नाइज हाई स्कूल वॉज देयर इन 1974 1974 में कितने रिकॉग्नाइज स्कूल थे 830 थर्टी नेक्स्ट इज हाउ मेनी रिकॉग्नाइज हाई मद्रासा वॉज देयर इन 1974 तो कितने हाई मद्रासा जो कि रिकॉग्नाइज थे 1974 में वो बस 18 थे नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज एबोलिश्ड इन द एजुकेशन सिस्टम इन आसम इन 1973 1973 में एबोलिशन क्या किया गया एजुकेशन सिस्टम में तो यहाँ पर आप देखो द यूनिवर्सिटी ऑफ गुवाहाटी एंड डिब्रूगढ़ हैव एबोलिश द वन ईयर पीयू प्री यूनिवर्सिटी कोर्स एंड इंट्रोड्यूस टू ईयर पी कोर्स तो उन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुवाहाटी एंड डिब्रूगढ़ में तो पहले जो वन ईयर का कोर्स था प्री यूनिवर्सिटी वाला ये सभी एक कोर्स था तो उसको इंट्रोड्यूस किया टू इयर्स पीयू कोर्स में प्री यूनिवर्सिटी का कोर्स दो ईयर में कन्वर्ट कर दिया नाइनटीन सेवेंटी थ्री में जो कि वो जो हायर सेकेंडरी है ना वही है नेक्स्ट इज व्हाट चेंजेस हैव बीन बॉट इन आसम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन तो क्या क्या चेंजेस आए कि कोठारी कमीशन के देख कर उनके रिकमेंडेशन मान कर क्या क्या चेंजेस लाया गया इन आसम में ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ आसम टू हायर आसम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप अच्छे से देख लो कि कब जाकर किसके रिकमेंडेशन में जो दोनों को अलग किया गया मतलब जो सेवा है सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड को अलग किया गया और जो काउंसिल है जो कि आसम हायर मतलब हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल जो जो कि इस्टेब्लिश किया गया तो आपको तो पता है पहले हमने पढ़ा था कि पहले तो बस सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ असम दोनों को कंडक्ट करता है दोनों को कंट्रोल करता है बाद में जाकर वो सेपरेट हुआ और तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन द बेसिस ऑफ विच पॉलिसी असम गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसम तो नवोदय विद्यालय हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो एस्टेब्लिश किया गया था कौन से पॉलिसी के आधार पर किया गया था इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के आधार पर किया गया था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तो वोकेशनलाइजेशन हमने क्यों किया सेकेंडरी एजुकेशन को वोकेशनल एजुकेशन जो हमने लाया गया हमारे आसाम में वो क्यों लाया गया तो इसका पर्पज़ ये है कि टू प्रिपेयर यूथ फॉर द फ्यूचर सोसाइटी तो फ्यूचर सोसाइटी के लिए जो युवा है उनको मतलब प्रिपेयर करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर वोकेशनल एजुकेशन इंक्लूड किया गया हमारे एजुकेशन सिस्टम में ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ आसम ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको क्या क्या सीखना है मैं आपको बताती जाऊँगी तो देख लेते हैं इसका आंसर 
ये है आपका पावर्स एंड फंक्शन का आंसर और ये वाला क्वेश्चन बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज़ के लिए तो आप यहाँ पर अगर सोच रहे हो कि यार इतना सारा है तो यहाँ पर बस ख़त्म नहीं और भी बहुत सारे नेक्स्ट पेज जो है उसमें आएंगे तो आपको क्या करना है यहाँ से मिनिमम मतलब मैं मैक्सिमम नहीं कह रही बस मिनिमम आपको दस पॉइंट सीखने हैं मतलब ये फॉर सेफ कट के लिए सेफ्टी के लिए कुछ भी समझ लो दस uh, पॉइंट तो आपको सीखना ही सीखना है यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो आपको इनमें से दस पॉइंट आप पहले सीख लो तो बहुत सारे मैं रीड आउट नहीं कर रही क्योंकि ये आपके बुक में भी है तो आप बस जो भी आपको अच्छा लगे बस उसको आप पिक करो लिख लो अपने कॉपी में और सीख लो जो भी मैंने कहा है वहाँ से ही ये पावर्स एंड फंक्शन है वो क्या करेगा बोर्ड क्या कर सकता है क्यों कर रहा है कैसे कर रहा है तो यहाँ पर आपके पास ट्वेंटी पावर्स एंड फंक्शन है तो आप यहाँ से किसी भी दस पॉइंट को उठा लो सीख लो और छोटे छोटे उठा सकते हो कोई बात नहीं और उसके बाद जाकर आपको नीचे वाले जो पोर्शन है उसको भी लिखना है कि गवर्नमेंट ऑफ आसम वेस्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन टू सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ आसाम board will manage all the schools which are recognized by the department of education recognition less school jitne bhi recognition nahi hai school mein uske liye kya kaha gaya hai cannot claim anything from the department of education and the students are not eligible to get scholarship recognition less school cannot send their students to matriculation examination and they are not eligible to enjoy other facilities to आपको क्या करना है इसमें से जितने भी 22 पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें से बस आपको 10 पॉइंट्स सीखने हैं और लास्ट में ये वाला पोर्शन आपको लगाना है तो आपका आंसर बहुत अच्छा दिखेगा और जो भी इसको पढ़ेगा आपको कम से कम जितना भी मार्क्स होगा ना उसमें अगर हाफ मार्क काटना है तो काटेगा एक मार्क काट काटेगा भी नहीं एक मार्क बिकॉज इतना अच्छा आप लिखोगे ना कोई मार्क्स भी नहीं आपका कटेगा तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर को लेकर डील करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना और ये मत भूलना कि बेल आइकन को भी एक बार दबाया जाए तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि है चैप्टर टू ऑफ द एजुकेशन फॉर क्लास ट्वेल्व टिल देन बाय बाय